ഹായ് അയച്ചൂട്ടൻ്റെ മറ്റൊരു വീട്ടിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീട്ടിൽ ചെയ്തിരുന്ന കാര്യം ദർപ്പണങ്ങളുടെ പ്രതിമ്പ രൂപീകരണമായിരുന്നു അവിടെ നമ്മൾ ചെറു ടിപ്പൊക്കെ പഠിച്ചിരുന്നു അതേ ടിപ്പിനെ നമ്മൾ ലെൻസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നത് ഞാനിവിടെ വരച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഞാൻ ലിങ്ക് പിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് വെച്ചത് കാണുക കേട്ടോ ശേഷം ഇത് കാണുക ഇവിടെ നമ്മൾ എഫിന് വൺ എന്നും ബിറ്റ്വീൻ ടു എഫ് ആൻഡ് എഫിൻ ടു എന്നും ടു എഫിന് ത്രീ എന്നും അവിടെ ബിയോണ്ട് ടു എഫിന് ഫോർ എന്നും ഇൻഫിനിറ്റിക്ക് അഞ്ചെന്നും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ വീടിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒന്നും അഞ്ചും കൂടി കൂട്ടിയാൽ എന്ത് കിട്ടും ആറ് കിട്ടും ഒന്നിൽ വെച്ചാൽ എവിടെ കിട്ടണം അഞ്ചിൽ കിട്ടണം ക്ലിയർ എഫിൽ വെച്ചാൽ ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ ടു ബിറ്റ്വീൻ എഫ് ആൻഡ് ടു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെ കിട്ടണം രണ്ടും നാലും കൂടിയാണ് ആറ് ബിയോണ്ട് ടു എഫ് കിട്ടണം ഇനി ടു എഫിൽ വെച്ചാലോ ടു എഫിൽ തന്നെ കിട്ടണം ക്ലിയർ ആയോ ആ ടിപ്പുകൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ഞാൻ കൂടുതലേക്ക് പോകുന്നില്ല പ്രതിമ രൂപീകരണത്തിൽ കിടക്കുകയാണ് വളരെ സിമ്പിളാണ് ഞാൻ ഓൾറെഡി വരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആദ്യത്തേത് നമ്മൾ ബിയോണ്ട് സി അല്ലെങ്കിൽ ബിയോണ്ട് ടു എഫിലാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ആദ്യത്തെ ലൈൻ നമ്മൾ വസ്തുവിൻ്റെ ഹെഡിൽ നിന്നും മുഖ്യ അക്ഷരത്തിന് സമാന്തരമായിട്ട് വേണം വരയ്ക്കാൻ നേരെ ലെൻസിലേക്ക് കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തിന് വിധേയമാവും റിഫ്രാക്ഷന് വിധേയമായിട്ട് എഫിലൂടെ കടന്നു പോകും രണ്ടാമത്തെ രേഖ നമ്മൾ വരയ്ക്കേണ്ടത് നേരെ പേലി കൂടിയാണ് ലെൻസിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ കൂടി അങ്ങനെ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെ കൂട്ടിമുട്ടുന്നു എഫിനും ടു എഫിനും ഇടയിൽ കൂട്ടിമുട്ടും ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ അതാ പിന്നെ നാലിൽ വെച്ച് എവിടെ കിട്ടണം രണ്ടിൽ കിട്ടണം അല്ലേ നമുക്ക് കിട്ടി ചെറിയ പ്രതിമ്പാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് തലകീഴായതും ആണോ ഇനി ശ്രദ്ധിക്കാം അടുത്തത് നമ്മൾ ടു എഫിലാണ് വെക്കുന്നത് ടു എഫിൽ വെച്ചാൽ നമുക്ക് എവിടെ തന്നെ കിട്ടണം ടു എഫ് തന്നെ കിട്ടണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ച് വേണത് വരയ്ക്കാൻ ഈ ഒരു ഐഡിയ നിങ്ങളുള്ളിൽ വേണം എന്നിട്ട് ടു എഫിലേക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് വരയ്ക്കണം നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് അളവുകളെടുത്ത് വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ടു എഫിൽ വെച്ച് എവിടെ തന്നെ കിട്ടും ടു എഫിൽ തന്നെ കിട്ടും തല കീഴായ പ്രതിമ്പാണ് ഒരേ സൈസാണ് രണ്ടിനും ക്ലിയർ ആണേ പെട്ടെന്ന് പോകുന്നു അടുത്തതിലേക്ക് ബിറ്റ്വീൻ എഫ് ആൻഡ് ടു എഫ് ഇതാ സമാന്തരമായിട്ട് വരയ്ക്കുന്നു എഫ് എഫിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നു രണ്ടാമത് പിയിലേക്ക് വരയ്ക്കുന്നു നേരെ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നു ഇതാ അങ്ങനെ പോയിട്ട് ടു എഫിന് അപ്പുറമാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടിയത് പ്രതിമം കിട്ടിയത് അതായത് വലിയ പ്രതിമ്പാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ക്ലിയർ ആണ് തലകീഴായതും വലുതുമായ പ്രതിമ്പം അടുത്തത് നമ്മുടെ എഫിലാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതാ സമാന്തരമായിട്ട് വരയ്ക്കുന്നു നേരെ എങ്ങനെ പോകുന്നു എഫിലൂടെ പോകുന്നു രണ്ടാമത്തെ ലൈറ്ററെ പിയിലൂടെ വരയ്ക്കണം കണ്ടോ നേരെ ഇത് രണ്ടും പരസ്പരം സമാന്തരമായിട്ടാണ് പോകുന്നത് അത് കൂട്ടിമുട്ടുന്നില്ല അപ്പം എന്താ സംഭവിക്കുക അങ്ങ് ശൂ ശൂന്യത അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങ് അനന്തതയിൽ വലിയ ഒരു പ്രതിമ്പം ബ്ലറായ ഒരു പ്രതിമ്പമാണ് കിട്ടുക ഇനി ഇങ്ങോട്ടേക്ക് നോക്കാം ഇതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രതിമ്പം പല കുട്ടികളും തെറ്റിക്കുന്ന പ്രതിമ്പ രൂപീകരണം ഏതാണ് എഫിനും പിക്കും ഇടയിലുള്ളതാണ് അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം വരയ്ക്കുന്നു എന്ത് സംഭവിക്കും ലെൻസിലൂടെ കടന്നു പോയിട്ട് നേരെ എഫിലൂടെ ഇങ്ങനെ പോകും രണ്ടാമത്തെ ലൈറ്റർ നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും എതിലേ പോകാൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് രസിപ്പികളും പരസ്പരം അക്കന്നു പോകുന്നത് കാണാം കോൺകേവിൻ്റെ നിങ്ങളൊന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ രണ്ട് രസിപ്പികൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നേരെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് നീട്ടി വരയ്ക്കണം ഇങ്ങനെ നീട്ടി വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ തമ്മിൽ ഇതാ ഇവിടെ കൂട്ടിമുട്ടി അപ്പോൾ ഇവിടെയാണല്ലോ ഹെഡ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് ഇമേജാണ് കിട്ടുക മിഥ്യാ പ്രതിമ്പാണ് കിട്ടുന്നത് ഇറക്റ്റ് ഇമേജാണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ മാത്രമാണ് വ്യത്യാസം ഉള്ളത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അടുത്തിലേക്ക് പോവാണ് ഇതാ ശൂന്യതയിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ വളരെ അക്കലെയാണ് വസ്തു ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് മുഖ്യക്ഷരം വളരെ ചെറുതായിരിക്കും പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസ് ഈസ് വെരി വെരി ഷോർട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹെഡെന്നും വരയ്ക്കണം നേരെ താഴെ നിന്നും വരയ്ക്കണം എന്ത് സംഭവിക്കും ലെൻസിലൂടെ കടന്നു പോയിട്ട് നേരെ എഫിൽ എത്തിച്ചേരും അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടും എഫിലാണ് പ്രതിമ കിട്ടുക ഒന്ന് ശരിക്കും നോക്കി വെക്കുക വരച്ച് പഠിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും ചോദിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് ഏത്
ഓക്കെ ഓരോന്ന് നമുക്ക് വരയ്ക്കാൻ പറ്റും ഇത് കോൺകേവ് ദർപ്പണമായത് കൊണ്ട് സമാന്തരമായി പോകുന്ന രേഖകൾ എന്ത് ചെയ്യും ഡൈവേ ചെയ്താണ് പോവാ ഇങ്ങനെയാണ് പോവാ ശരിയല്ലേ പക്ഷെ നമുക്ക് എന്താ തോന്നുക ഈ രശ്മി ഫോക്കസിലൂടെ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം വന്നുപോയി മാറ്റി പറയാം എന്താ നിങ്ങൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഇതാ ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ എങ്ങനെ വരച്ചാൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് കിട്ടും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതാ നേരെ എഫിലൂടെ പോകുന്നതിന് നമുക്ക് തോന്നും രണ്ടാമത്തെ വര നിങ്ങൾ വരയ്ക്കേണ്ടത് പിയിലേക്കാണോ നേരെ പിയിലേക്ക് വരയ്ക്കുക പിയിലൂടെ പോകുന്ന രശ്മി എന്താവില്ല ഡൈവേ ചെയ്യില്ല നേരെ അങ്ങ് പോവും അപ്പോൾ അത് രണ്ടുകൂടി കൂട്ടിമുട്ടിയത് ഇവിടെയാണല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെയാണ് ആരെ കിട്ടുന്നത് വസ്തുവിനെ സോറി ഇമേജിനെ കിട്ടുന്നത് ക്ലിയർ ഇനി ഞാൻ എന്താ ഇവിടെ എല്ലാം വരയ്ക്കുകയാണ് എവിടെയാണ് ടു എഫിനും എഫിനും ഇടയിൽ വരയ്ക്കുന്നു എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡൈവേ ചെയ്ത് പോവും നമുക്ക് എന്ത് തോന്നും ഇത് എഫിലൂടെ പോകുമ്പോൾ തോന്നും രണ്ടാമത്തെ ലൈൻ നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന എലി കൂടിയാണ് പീലി കൂടിയാണ് ഇങ്ങനെ വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എവിടെയാണ് കിട്ടുന്നത് ആ ഇമേജ് എവിടെയാണ് കിട്ടിയത് എഫിനും പി ക്യു ഇടയിലാണ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ടും നോക്കിയേ നമ്മൾ ടു ഓഫിന് അപ്പുറത്ത് വെച്ചപ്പോഴും ടു ഓഫിനും എഫിനും ഇടയിൽ വെച്ചപ്പോഴും നമുക്ക് എവിടെയാണ് ഇമേജ് കിട്ടിയത് എഫിനും പി ക്യു ഇടയിലാണ് രണ്ട് പ്രതിയുമ്പോൾ ചെറുതാണ് അതേപോലെ ഇറക്റ്റാണ് അതായത് യഥാർത്ഥ്യമല്ലാത്ത മിഥ്യയായ പ്രതിയുമ്പാണ് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കൂ നമ്മൾ കോൺകേവ് ലെൻസിന് മുമ്പിൽ എവിടെ വസ്തുവിനെ വെച്ചാലും നമുക്ക് എവിടെയാണ് ഇമേജ് കിട്ടുന്നത് എഫിനും പി ക്യു ഇടയിലാണ് ഒന്നുകൂടി ഉണ്ട് ഇതാ അനന്തത്തിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിതാ അനന്തത്തിൽ വെക്കുന്നു അപ്പം ഹെഡെന്നും താഴെന്നും വരയ്ക്കണം നേരെ പോകുന്നു രണ്ടും എന്ത് ചെയ്യും അകന്നു പോകില്ലേ നമുക്കെന്താ തോന്നുക ഫോക്കസിലേക്ക് വരുന്നു എന്ന് തോന്നും ഇവിടുന്നു അങ്ങനെ തന്നെ ശരിയല്ലേ സോ ഈ രണ്ട് പ്രകാശങ്ങൾ എവിടെ കൂട്ടിമുട്ടെന്ന് തോന്നുന്നു എഫിലാണ് കൂട്ടിമുട്ടുന്നതായിട്ട് തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ അനന്തതയിൽ വെച്ചാൽ നമുക്ക് എവിടെയാണ് ഇമേജ് കിട്ടുന്നത് എഫിലാണ് ഇത് പിന്നെ മിഥ്യാപ്രതിയുമ്പായിരിക്കും ഇറക്റ്റായിരിക്കും ഒരു സ്ക്രീനിൽ പതിപ്പിക്കാൻ പറ്റൂല പക്ഷെ അതേ സമയത്ത് ഇവിടെ കണ്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് ഇമേജ് ഫോർമേഷനാണ് കോൺകേവ് ലെൻസിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് വീണ്ടും ഒരു വട്ടം കൂടി പറയുകയാണ് ഇമേജ് ഫോർമേഷൻസ് ലെൻസിൻ്റെയും മിററിൻ്റെയും ഉറപ്പായിട്ടും ചോദിക്കാൻ വളരെയധികം സാധ്യതയുള്ള ക ഉള്ളതാണ് നിങ്ങൾ മിററിൻ്റെത് കണ്ടിട്ടില്ല എങ്കിൽ അതിൻ്റെ വീഡിയോ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോസ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബാക്കി കുറേ വീഡിയോസ് കെമിസ്ട്രീൻ്റെയും മാത്സിൻ്റെയും ഒക്കെ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പോവാണ